สวัสดีค่ะน้องน้องวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบชีววิทยาของโอเนตนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อนี้โจทย์เขาถามว่าสายอาหารข้างล่างนี้ตัวคอควายและงอง,งูเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดตามลำดับอย่างแรกเนี่ยน้องก็ต้องดูสายอาหารให้เป็นก่อนว่าสายลักษณ์พวกนี้และลูกศรเหล่านี้หมายความว่ายังไงพี่ก็จะอธิบายนะคะสายอาหารเนี่ยจะประกอบด้วยผู้ถูกบริโภคและผู้บริโภคโดยหัวลูกศรเนี่ยจะชี้ไปที่ผู้บริโภคเสมอตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเริ่มจากอันแรกคือพืชเป็นผู้ผลิตต่อมาพืชก็ถูกหนอนกินหัวลูกศรก็จะชี้ไปที่หนอนต่อมาเมื่อหนอนถูกนกกินหัวหัวลูกศรก็จะชี้ไปที่นกเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆเรามาดูที่โจทย์กันอีกครั้งหนึ่งอันนี้น้องจะเห็นว่าเริ่มต้นอันแรกเลยเขาให้มาเป็นแสงเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่สามารถรับแสงแล้วเอาไปใช้กินหรือสร้างอาหารได้นะคะก็คือต้องเป็นพวกพืชหรือไม่ก็เป็นพวกสาหร่ายสีเขียวกันมังเงินส่วนอันนี้คอควายกับขอไข่เนี่ยน้องจะเห็นว่าคอควายกับขอไข่เนี่ยหัวลูกศรชี้ออกมาจากพืชใช่ไหมคะแสดงว่าสิ่งมีชีวิตสองสิ่งเนี้ยบริโภคพืชเป็นอาหารแต่น้องจะสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่คอควายเนี่ยมันมีลูกศรชี้มาจากขอไข่ทีนึงแสดงว่าคอควายเนี่ยต้องบริโภคได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์เพราะฉะนั้นแสดงว่าคอควายก็ต้องเป็นบริโภคทั้งคือและสัตว์ต่อมาตัวสุดท้ายที่เขาต้องการก็คืององูจะเห็นว่าสิ่งที่งองูกินก็คือคอควายแสดงว่างองูเนี่ยต้องบริโภคสัตว์แน่ๆแต่ในข้อนี้ถ้าน้องดูจากช้อยช้อยที่เขาให้มาเนี่ยตอนแรกเลยมีความเป็นไปได้สองข้อก็คือข้อสองเพราะข้อควายเนี่ยถูกต้องถูกต้องไปแล้วแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืององูข้อ2บอกว่าเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ส่วนข้อ4เนี่ยบอกว่าเป็นผู้บริโภคสัตว์ซึ่งข้อนี้จริงๆแล้วพี่คิดว่ามันเป็นไปได้ทั้ง2ข้อเพราะผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ก็คือกินซักผู้ซักสัตว์ก็ใช้สลักแบบเดียวกันผู้บริโภคสัตว์ก็ใช้สลักแบบเดียวกันแต่ในความคิดของพี่ก็คือถ้าหัวโซ่อาหารเนี่ยเป็นเป็นหัวโซ่ที่สมบูรณ์เนี่ยมันต้องสิ้นสุดด้วยผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์พี่จึงคิดว่าโจทย์ข้อนี้น่าจะตอบข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ2ค่ะ
และเอาไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นเนี่ยถ้าจะรู้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาลองเขียนสมการดูว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างแล้วได้อะไรออกมาบ้างการสังเคราะห์แสงนะคะวัตถุดิบของมันก็คือน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก็ก็เคยได้ยินนะคะว่าเออต้นไม้เนี่ยจะช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปก็คือมันเอาเข้าไปเพื่อสร้างอาหารนั่นเองและมันต้องมีแสงเป็นตัวประกอบกับมีคลอโรคลอโรฟิลสิ่งที่มันได้ออกมาจากการสังเคราะห์แสงเนี่ยก็คืออาหารของมันซึ่งคือน้ำตาลกลูโคสบวกกับสิ่งที่มันแปลออกมาคือออกซิเจนที่เขาบอกว่าถ้าเราไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเราจะหายใจได้อากาศบริสุทธิ์ก็เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันปล่อยการออกซิเจนออกมาทีนี้มาดูการหายใจบ้างการหายใจเนี่ยถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการเผาผลาญอาหารในเซลล์นั่นเองขอโทษนะคะอ่าห้อยอกห้อยหกการสังเคราะห์การเผาผลาญอาหารในเซลล์ก็คือการเผาผลาญกลูโคสโดยใช้ออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปสมการการหายใจก็จะเป็นกลูโคสบวกออกซิเจนจะได้ออกมาเป็นน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อ่าทีนี้มาดูความเป็นไปได้กอไก่หมายถึงสิ่งที่กระบวนการสังเคราะห์แสงปล่อยออกมามันก็มี2อ,อย่างก็คือกลูโคสและออกซิเจนเรามาดูในช้อยพี่อยากจะบอกว่าถ้าน้องดูแบบนี้ช้อยข้อนี้ตอบได้เลยเพราะกอไก่ที่ต่อเป็นออกซิเจนเนี่ยมีคืออันเดียวก็คือข้อ3ถูกปะแต่ถ้าเกิดจะมาดูกันให้หมดอันนี้ขอไข่ขอไข่ก็คือสิ่งที่กระบวนการหายใจปล่อยออกมาซึ่งสิ่งที่กระบวนการหายใจปล่อยออกมาน้องก็จะเห็นว่ามีอยู่2อ,อย่างก็คือน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งในช้อยของข้อนี้อันนี้มันเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกต้องพอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเลือกตอบข้อ3ค่ะ